Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yine makremeye devam edeceğiz. Makreme aslında çok güzel bir sanat. Bildiğiniz gibi makreme bir düğüm sanatı arkadaşlar. Ve bilinen 50'ye yakın düğüm var. Ve bu düğümlerle emin olun tablolar bile yapıyorlar. O nedenle e, makremeyi biraz daha e, devam etmek istiyorum. Benim de e, böyle yıllardır yaptığım bir bilekliğim var. Onu da sizinle paylaşmak istedim. E, şu şekilde. Bunun için gerekli malzemeler söylüyorum. 3 numara. E, şunlar çek kristalleri 3 numara olacak. Araya e, bit koyabilirsiniz. Bunlar sarı bitler. E, sarı yakıştığı için e, mavi ile sarı çok yakıştığı için onları tercih ettim. İsterseniz beyaz da kullanabilirsiniz. E, sonra boncuk kapakları gerekli. Bunlar da yine düz olarak e, boncuk kapağı. Şuralarda kullanacağız. Bilekliğimizin bu kısımlarında kullanacağız ve bir tane e, ufak düğme ben aslında e, nazo tasarım düğmesini kullanmak istiyordum ama sarı olarak yoktur e, yani sırf sarı olması lazım buna çok uyum sağlamadığı için e, bunu kullanacağım evet bir de esas orta e, sında kullandığım şu büyük boncuklar onlar ne kadar olmalı onu söyleyeyim size evet tam tamına e, bir milim boncuk bu yani 9 numara da olabilir Evet bir milim şuradan şuraya bir santim yani şuradan buraya bakın orta büyüklükte bir boncuk bunların daha büyükleri güzel olmuyor ama biraz daha küçüğünü kullanabilirsiniz Evet bunlardan da beş tane gerekli tabi kolunuza göre bunun büyüklüğünü adedini artırabilirsiniz. Bu bilekliğin boyu arkadaşlar bakalım 20 20 buçuk santim diyeyim. Evet 21 santim gibi oluyor. Bunun ölçülerini verelim. Ölçüleri yine mumlu ip kullanıyoruz. Mumlu ip de 2 metreyi ikiye katlıyoruz arkadaşlar. 2 metreyi ikiye katlıyoruz. 2 metreden 6 tane kestim. 2 metreden 6 tane kestim. Yine mantar panomuzu e, masamın altına yerleştirdim. E, öreceğimiz ve çalışacağımız yerin e, yani rahat olması lazım. Çünkü düğüm atıyoruz ve baya bir düğüm atıyoruz. O nedenle de e, yerimizin rahat olması gerekir. Evet. E, şimdi e, Başlıyorum arkadaşlar ben daha fazla ara vermeden ve hadi zaten sizi de duyar gibiyim hadi hoca başla bir an önce der gibisiniz hemen başlıyorum 2 metre 6 tane ip kesiyoruz mumlu ip ve bir tanesini sağ elimize alıyoruz diğer 5 tanesini tam ortalayıp Gördüğünüz gibi bu şekilde önümüze yerleştiriyoruz. Bu böyleyken bunu alıyoruz arkadaşlar. Şuradan bakın böyle şunu yapıp bunu yaptıktan sonra bir tanesini şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Çekiyorum düğüm oluyor. Tekrar yapıyoruz. Bakın diğer derslerimde de anlattım ama tekrar anlatıyorum. Bunu böyle yapıyorum. Buradan takıyorum. Evet. Bunu tekrar çekip yerleştiriyorum ipime. İkinci ipim. Tam ortalı diğerleri. Buradan bakın böyle tutuyorum. Şu. Şöyle yapıyorum. Ve bu. Buradan tam yerleştiriyorum. Evet. Tekrar yapalım. Dördüncü ipimiz bu. Bekliyorum. Ve buradan yerleştiriyorum. Şunu alıyoruz. Buradan buraya. Ve 
içine takıyoruz. Şimdi bu bittikten sonra bakıyoruz hepsi düz mü? Hepsi aynı şekilde mi? Bakın bu tarafı düğüm kısmı burada kalıyor. İpleri saran kısım. Burası da böyle. Eğer biri böyle biri böyle olursa hani güzel olmaz. Bu makrame bilmediğimiz anlamına gelir. Yani mümkünse hepsi bu şekilde olsun. Sonra ortalıyoruz bunu. Hani taktığımız vardı ya. Bunu tam düğümleri ortasına getiriyoruz. Böyle. Ve bakıyoruz. Evet. Şu şekilde ortaladık. Bundan sonra yarısını buluyoruz. Böyle. Yani burada 6 ipimiz var. Bu tarafta 6 ipimiz. Burada da yine 6 ipimiz var. Bunu şu şekilde panomuza yerleştiriyoruz. Ve bir tane büyük bir iğne alıyoruz. Şunu şöyle buraya takıyorum. Şu şekilde. İkiye böldük. Bu şekilde ortasından tutturduk. Sonra ortadakini en ortadakini ikiye böldüğümüzün sağ tarafındakinin ortasındaki ipi alıyorum ve bakın şu kısma burası var ya şu bu, düğümlerin olduğu yer oraya şu şekilde tutuyorum böyle tabi bu arada bu kısma da yani soldaki iplere de sahip çıkmam gerekiyor ee, o nedenle onları şöyle bir iğne ile buraya böyle bir dolayabilirsiniz şimdilik hani gelmesin diye e, bu şekilde kalsın bunlar şimdi buradayken arkadaşlar şunu yapıyoruz bakın buradan bunu koyuyorum şöyle ve aradan çekip alıyorum şu bir tane daha koyuyorum ve buradan çekip alıyorum bunu şu ikinci ipimdeyim buraya geliyorum koyduk ipi üstüne bakın sağ elim sağ elim ipi tutuyor dimdik bu e, işin adı sarma düğüm ve sarma düğüm yapıyoruz o nedenle bu ipim dimdik durmak zorunda Evet şu şekilde üstüne iki her ipi iki kez düğüm yapıyoruz şu Evet tekrar bir tane alıyorum buradan geçiyorum bakın dimdik duruyor bunu alalım dimdik duruyor şu ve buradan tekrar böyle şu şekilde dimdik burada duruyor ben e, sizlere bu makremeyi sevdireceğim arkadaşlar biz biz çok fazla makremeyi sev, sevmiyoruz galiba oysa ki çok zevkli bir iş benim de e, gayretim bu yönde size bu makremeyi sevdireceğim Evet bu şekilde buradan tekrar alıyorum şöyle ve tekrar buradan ikişer kez her bir ipi düğüm yaptım Şimdi bunu bitirdim. Bir sağ bir sol öreceğim. Hani burayı bitireyim sonra oraya geçeyim. Öyle bir şey yapmıyorum ben. Şimdi bundan bunu çıkaracağım. Zaten belli bir süre sonra daha kolay olacak arkadaşlar örmemiz. Ee, şimdi ilk başlarken her işte olduğu gibi biraz zorlanıyoruz. Ee, buradayken artık e, şunu böyle iğne ile tutturabilirim. O çok önemli. Onlara dikkat edelim. Evet şimdi sol taraftaki ipimiz ortadaki ipimizi sabit olarak alıyoruz böyle sol taraftakini alıyoruz bakın şimdi 
Gene aynı işi yapacağız. Buradan atıyorum. Şu. Ve buradan bakın. Dimdik duruyor ipim. Lütfen evinizdeki herhangi bir iple deneyin önce. Güzel düğüm atmayı deneyin. Evet buradan döndürüyorum buraya. Bu arada makrame ile ilgili bilgi geçmek istiyorum size. Makrame daha çok 19. yüzyıllarda arkadaşlar görülüyor ve daha çok gemici düğümleri olarak başlıyor. 20. yüzyılda tekstil sektörü bunu kullanmaya başlıyor ve dediğim gibi 50'ye yakın düğüm var. Ve çok çok güzel dekoratif işlerde kullanılabiliyor. Dekoratif düğümler oluyor ve aksesuar yapımında da kullanılıyor. Belki sizlerden de paylaşırsanız belki bildiğiniz düğüm çeşitleri vardır. Onları da öğrenmek isterim. Ama benim araştırmalarıma göre 50'ye yakın düğüm var. Ve dediğim gibi bunlarla tablo bile yapmışlar. Çok çok çok güzeller. Araştırıp bakabilirsiniz. Ee, Google'dan. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Ve en sondakini de örüyorum. Bakın bunu hiç bırakmıyorum. Yani sabit ipimi kesinlikle bırakmıyorum ve dik duruyor. Şimdi burası da bitti. Şimdi tekrar sağ elim serbest olacak. Artık açılmaz burası bu kısmı. E, deminki gibi olmayacaktır. Şimdi daha kolay öreceğim. Bunu ipim alıyorum. Ortadaki ipim sabit şu şekilde. Ve örmeye başlıyorum. Böyle yine size göstereyim diye bu şekilde tutuyorum. Bakın ve lütfen mümkünse ilk başlayanlar için söylüyorum. E, elinizi yani şu bu sabit ipi e, olduğunca yakın tutun bir önceki e, ördüğümüz sıraya. Yani böyle tutmayın. Böyle tutmayın. Böyle tutmayın. Nasıl olacak? Şu şekilde. İpi nasıl tutarsanız o şekilde örülür. Sabit ipinizin tutmakla alakalıdır bu. Ne yöne örmek istediğiniz. Bakın tam burada. Evet. Ben ne yapıyorum? Şimdi koydum. Alıyorum. Ve bir önceki sıranın tam yanındayım. Şurada. Evet. Tekrar. Şunu alıyorum. Bakın bir önceki sıramın tam yanında. Tam yanında. Ne üstünde? Ne altında? Tam bitişiğinde ve elim çok yakın. Yani şu sabit ipim çok yakın. Tepelerde bir yerde değil. Evet şu şekilde devam ediyorum. Şimdi bunu belli bir süre e, yani şu kadar uzunlukta oluncaya kadar aynı şekilde sağlı sollu öreceğim. Aynı şekilde öreceğim. Şöyle. Şu. Evet. Makra beyler iş yapıp çok güzel iş para kazanan İnsanların hikayeleri var. Ee, Youtube'da da var bu. Google'da da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir düğüm öğrenerek işte e, ve bir düğümden e, fabrika kuran insanlar var. Hamaklar yapmışlar ve bütün köyün e, halkını çalıştırarak e, hem onlara katkıda bulunuyor hem de kendisi yani sadece bir hamak yapıyor, düğüm yaparak hamak yapıyor arkadaşlar. Yani bu önemli bir sanat bana göre. Çok daha farklı şeyler çıkabilir. Evet şimdi ben aynı şekilde devam ediyorum. 
Belli bir süre ördükten sonra boncuk kısmına gelirken beraber takacağız bunları. Evet. Şimdi e, 6 sıra e, şöyle sayalım. 5 sıra ördük. 2, 4, 5 sıra. Onu e, şu bu kısmını göstereceğim size. Burası ilik kısmı olacak. Yani düğmemizin geçeceği kısım. Şöyle. O nedenle orada bir e, boğum yapmam gerekiyor. Şu kısma. E, orayı göstereyim dedim. Şimdi ne yapacağım? Ortadakileri Diğer e, makrame işlerimizde seyredenler bilir. E, bu şekilde bir çapraz yapıyorum. Şöyle. Yani yer değiştiriyorum bunları. Ki burası sık olsun diye. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde. Bakın. Böyle alacağız. Ve sıkı sıkıya. O ara kapanmış oldu şekilde iyice e, düğüm yapıyoruz yine bir üstteki e, düğümümüzün sıramızın yanında gördüğünüz gibi şu sabit ipim ve her ipi iki kez düğüm yapıyorum şöyle buradan bu şekilde Bunlar önemli noktalar. Atlamamaya çalışıyorum. Size öğreteyim diye. Evet. Ve en son bu kısmı böyle geçiyoruz. Şimdi bu sefer bu çapraz yaptığım sağ taraftaki ipimi şöyle soldakileri örüyorum. Sağdan gelen bu çapraz ipimi soldakileri örüyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Evet. Boncuk kısmında tekrar beraber olun. Evet arkadaşlar. 10 sıra kadar ördüm ben burayı. Daha kısa da örebilirsiniz ama e, ben 10 sıra kadar bunu ördüm. Daha kısa örerseniz aradaki boncukları çoğaltmanız gerekir. Şimdi e, bundan sonra ne yapacağız? Onu bir görelim. E, evet. Geçen derste de söylediğim gibi ör bırak dediğim bir sistemimiz var. Onu yapacağız. Şöyle en sondaki iplerimizi örmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu yapıyorum. Bakın bunu aldım. Buradan tekrar yine dik tutuyorum. Böyle bunun yanında. Tekrar geliyorum. Şu. Bunları örüyorum böyle. En sona geldiğimdeki ipleri örmeyeceğim. Şu. Tekrar yapıyoruz. Buraya geldiğimde en sondaki ipi örmüyorum. Bırakıyorum. Şimdi tekrar başa döndüm. Bunu yapıyoruz. Bu sefer iki ipi bırakıyorum. Örmüyorum. Bu. şu Bakın. bunu bu sefer böyle ne yaptım 3 ipim şimdi bundan sonra 3 ipi örmeyeceğim bırakıyoruz şu şekilde şimdi 3 ipi örmedim Bundan sonra dört ipi örmeyeceğim. Yani tek ipim burada. Ve bu tarafı bitirmiş oluyorum. Şu şekilde. Bitmiş oluyor. Aynı şeyi sağ tarafa uyguluyoruz. Sağ elim sabit. Şimdi şuradaki ipi örmeyeceğim. Böyle tutuyoruz. Bu ipimizi örmeyeceğiz. Devam ediyorum. Bakın hemen sabit elim derhal ipin yanına geliyor. Hızlı bile örsem hemen 
alışıyorsun zaten e, ördükçe evet sondaki ipi bıraktım tekrar ortaya geliyorum sabit ipim değişti evet tekrar bu sefer ikisini örmeyeceğim Evet bıraktım ikisi şimdi arkadaşlar üçünü örmeyeceğim Evet ve şimdi dördünü örmeyeceğim. Tam ortaya geldim ikisi yan yana. Bakın buralarda hiç değiştirme falan yapmadım. Aynı şekilde örüldü. Evet şimdi sıra boncuk dizme işine geldi. Şöyle. Tabi ben öğrencilerim der ki en, en sevimli bölümü. Çünkü bazen ipten geçmiyor boncuklar. Ee, ama biz ne yapıyoruz bir şekilde geçiriyoruz onları şimdi ilk etapta ortayı dizeceğiz ortadaki boncuğumuzu ee, bu nedenle ilk önce bütün bu uç kısmını yine tüylerini alarak yavaş yavaş sivri bir hale getiriyorum ikisinin birden ikisini de geçireceğimiz için şu şekilde Böyle güzel böyle ucunu tam bir sivri yapıyorum. Bunu yakıyorlar filan ama olmuyor. Yani ben öneririm böyle yapmanızı. Tabi sizin bileceğiniz bir şey. Evet tekrar bal mumunu alıyorum. İplerimiz mumlu ama yine de umluyorum ben bunu. Çivi gibi yapıyoruz. Sonra bunu da şuradan evet kestikten sonra önce başımıza e, çivi kapağını e, önce boncuk kapağını sonra boncuğumuzu tekrar bir kapağımızı geçiriyoruz ve ortaya gönderiyoruz. Bundan sonra bu iplerimize bir bu şuna boncuk takacağız buna takmayacağız buna takacağız buna takmayacağız buna takacağız ona göre ayarlıyoruz boncuklarımıza şimdi e, buna beş tane takacağız yine bunun ucunu sivri yapabilirsiniz ama eğer e, geçiyorsa boncuklarınız hiçbir şey yapmanıza gerek yok bir deneriz Evet şimdi boncuğumuz bundan geçiyor geçmezse eğer demin yaptığımız gibi yapacağız 2 4 ve 5 5 tane diziyorum buna sol tarafına da dizelim Evet sol tarafına da tabi bu sizin boncuk boyutunuza göre değişebilir sayısı Benimki 3 numara 3 numara çek kırseli bunlar ve ortadaki boncuğun büyüklüğüne göre de değişir şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ilk etapta hemen ilk sağlı ve sollu olmak üzere ikişer ipi örelim bak bunu örüyorum neden böyle bir şey yapıyorum boncuğum iyi mi boyu diye onu görmek için Evet şu şekilde böyle örüyorum ve sonra bunu bırakıyorum bunu da örüyorum şöyle bu benim e, kapaklar biraz uzun olduğu için boyun boncuğun boyunu da biraz uzattı şu şekilde Evet bunu da ördüm yani tam tamına sarıyor gibi Bundan sonra ikinci ipimizi şunu biliyorsunuz boncuk takmıyoruz ona gördüğünüz gibi orada da bunun arkasında şöyle bir iğne yerleştiriyorum çok kasmasın diye şunu da yerleştiriyorum şu şekilde bunu da öreyim bakın ne tarafa tutuyorum ben yan tutuyorum biraz o şekilde kıvrılıyor. Yani örgüm. 
Şimdi bunu öreceğim. Şöyle. Buradan şuna geleyim. Buraya da koyalım tekrar. Hani arkasına çok şey yapmayayım diye. Bu arada şuraya da bir iğne sokabilirsiniz. Evet. Yani ne kadar az oynarsa örgünüz o kadar düzgün olur. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şunu yapalım. Tekrar ikinci düğüm. Bütün iplere 1 ve 2. Şimdi sabitlerimizi daha sonra karıştırmayalım bunu yaptıktan sonra. Onu sabit bu sabitleri. Yani her iki tarafı da. Mesela şu buranın, bu da buranın. Şimdi bu sıradaki boncuklarımızı dizelim. Buraya 7 tane sarmış öbür bilekliğimde. Buna da bakalım. Şimdi buradakileri dizdim. 2, 4, 6, 7 tane. Bunu dizmiyoruz ve en sondakindeyim. Eğer dediğim gibi boncuğunuzun kalınlığı orta boncuk daha büyükse buna göre daha fazla kullanacaksınız bunları. Ve aralara parlasın diye işte şöyle bitleri yerleştiriyorum. Bitleri de takıyoruz. Bunlar sarı bitler. Ve olabildiğince iyi malzeme kullanmaya çalışıyorum. Çünkü emek veriyorum. İyi malzeme olsun istiyorum. Evet. Bunu da dizdim. Şu şekilde. Öbür tarafını da dizelim. Bunları da dizdim. Bu şekilde. Buranın sabiti burada. O çok önemli. Karıştırmayalım. Bunu örmüştük. Burada sol tarafın sabiti burada. Şimdi boncuğumuzu öreceğiz. Evet. Buradan örüyorum. Bir gene iki düğüm. Gördüğünüz gibi boncuğa oldukça yakın tutuyorum bu sabit ipimi. O önemli. Ve buradayım. Şimdi bunu örerken ne yapıyorduk? Bir tane iğne koyuyoruz altına kaymasın diye. Şu şekilde. Böyle. Bu da buraya. Evet. Arkasında duracak o boncukların. Şimdi sıra burada. Bunu da dizelim. Örelim. Bir. Bakın. İki. Her bir ipi iki kez düğümlüyoruz. Böyle yapıp hemen yerleştiriyoruz yerine. Her iki tarafı da ördükten sonra arkadaşlar bir kere sağlı sollu iplerimizi bir ayıralım şöyle ayırıyoruz. Önemli adımlar bu şekilde ayırdık. Sonra bunları teker teker öreceğiz yine. Şöyle yapıyorum. Bunu sol elim sabit örüyorum. Tekrar alttan bu şekilde geçip şöyle yanında duruyorum yine. Bunlar yan yana. Tekrar örüyoruz. Bu da böyle. Şöyle. En sondakini örmüyorum. Gene Ör bırak yapıyoruz yani. Evet. Bunu buraya kadar örüyorum ve bırakıyorum. Şu. Tekrar buna geliyorum. Ama hep bunları örerken arkadaşlar lütfen bu şekilde yapın. Önce burayı bitireyim sonra burayı bitireyim yapmayın. Mutlaka ilk etapta önce 
buranın ilkini sonra buranın ilkini ördükten sonra yapabilirsiniz. O sıkıntı değil. Ama illaki e, şu tarafların yani burayı da öreceğiniz, burayı da öreceksiniz. Ondan sonra hani ör bırakışlarını yapacaksınız. Geliyorum bu. Şöyle tekrar örüyorum. Şimdi ne yapacağım? İki taneyi örmüyorum. Bıraktım iki taneyi. Örmüyorum. Buraya bırakıyorum. Evet. Şimdi şunu alıyorum. Tekrar şimdi iki ipimi öreceğim. Orada bekleyen iki ipim var. Onu örüyorum. Şu şekilde. Gene öbürlerini örmüyorum. Şimdi tekrar bir ipim var. Onu öreceğim. Bunu da ördük. Burası bitti. Gelelim sağ tarafa. Aynı şekilde örüyoruz. Aynı şekilde böyle. Bakın. Hemen alıyorum. Dik tutuyorum. Bakın. Attım ipimi. Çekiyorum. Yanına koyuyorum. Tekrar. Attım ipimi, dik tutuyorum, yanına koyuyorum. Şu, hemen şu. Dik miyim? O önemli. Şu, dik. Ya ipe ip sarıyoruz çünkü. Şöyle. Ve bu. Her ipi de iki kere. Evet. Ördük iki tarafı da bitirdik. Böyleyken boncuk dizebilirsiniz. Yine aynı şekilde örebiliriz. Fakat çerçeve yapabiliriz. Bir çerçeve yapalım. Nasıl yapıyoruz çerçeveyi? Şimdi en sondakini alıyorum. Bunu alıyorum. En sondakini dışarıdan içeri doğru öreceğim. Evet şu. Bu sefer e, tam bu kısmı yani şu düğümlerin bitim yerini e, ben sıra olarak alıyorum. Evet, ikişer kere düğüm atıyorum. Bir çerçeve yapacağım. Tekrar şu şekilde ve bu. Bakın sabitimi hiç bırakmıyorum ve tekrar buraya. En sondakini de örüyorum bunu. Bakın bu tarafa hiç geçmedim. O da önemli bir nokta. Şu. Burası bitti. Böyle bir çerçeve yaptım. Bırakıyorum bunu. Şimdi sol tarafı yapacağız. Gene sağ elim sabit ve örülü kısımların son dura son noktasında bakın şöyle çekiyorum. Hemen İpim e, elimin yanına geliyor. Bakın şöyle. Hop yanına geliyor. Evet. Bu şekilde. Hemen yana geliyorum. Tekrar buraya. Ve dik tutuyorum. Bir de tabi bunların ikisinin bitim noktası aynı yerde olacak. O da önemli. Tabi güzel tutarsanız o zaten kendiliğinden bakın yan yana geliyor. Tamamen tutmanızla alakalı. Evet bakın yan yana. Şimdi aynı şekilde bu ikisine boncuğumu dizeceğim. Ve böyle böyle bu çalışmayı 5 kez yaptıktan sonra kapatma bölümüne geleceğiz. Boncuklarımızı dizdik. Yine ee, özellikle gösteriyorum. Şimdi ikinci parçayı diziyoruz. Dizdik yani öreceğiz. Ee, önce bakın sağ tarafı örüyorum. Şu. İkinci düğümümüzü atıyoruz. Önce bu tarafını örüyoruz. Sağ tarafı sonra sola geçiyoruz. Bunu da örüyoruz. Şöyle. Evet. 
Yani bir orayı bir orayı değil. Hani ilk etapta şöyle. Yani bundan sonra devam edebiliriz. Sağa ya da sola. Ama ilk etapta hem sağ hem sola öreceğiz. Yani bir bırakacağız. Sağa öreceksek sola geçeceğiz. Sola öreceksek sağa geçeceğiz. Yani aynı anda e, sağı ve solu aynı anda öreceğiz ki açılmasın örgümüz diye. Bundan sonra aynı şekilde arkasına e, iğnelerimizi koyarak devam edeceğiz örmeye. Evet arkadaşlar. Şimdi son dilime geldik. 5 dilimden oluşacak bu. Yani 5 tane bölümü. E, burası da önemli. E, şimdi buradan başlıyorum. Yine aynı şekilde öreceğim. Yani önce e, boncuklu olan e, sağ tarafı örüyorum. Bunu bu şekilde yerleştirdik. Bırakıyorum. Şimdi sol tarafı örüyorum. dik tutuyoruz ve yerleştirdik bundan sonra bu boş olanı örüyoruz boş olanı örerken arkasına iğne koyuyoruz bu şekilde aynı şekilde örüyorum Sonra boncuklu olan örüyoruz. Tekrar bir iğne koyalım arkasına. Şöyle böyle yiyelim. Şu şekilde evet. Şimdi geçelim sağ tarafa. İlla ki bunu bir keresinde örmemiz gerekiyor. Birer ip. Bu şekilde öreceğiz. Sabit ipimizi nasıl tutarsak örgümüz o tarafa doğru eğilir. Bunu unutmayacağız. Ve son. Bundan sonra bundan sonraki e, sonuna kadar Ör bırak yapmayacağız. Yani hepsini öreceğiz. Burası bitti. Şöyle ki alt ipimiz burada. Şunları böyle koyalım tutsunlar artık orada. Çok bir fonksiyonu kalmıyor. Buradan alıyorum. Sağa şunu ve örmeye başlıyorum. Hepsini örüyorum sonuna kadar. Ve bir daha en sondakini de örüyorum. şekilde hemen gördüğünüz gibi dikleşiyor sabitim ve bakın en sondakini de örüyorum sonra bunu koydum buraya geçiyorum sol tarafa şunu burası açık kalmasını istemiyorum arasının Aranın çok açık kalmasını istemiyorum. O zaman e, her seferinde arayı ipleri değiştiriyorum. Ara ipleri değiştiriyorum. Nasıl mı? Şimdi göreceğiz. Gene sondakini örüyoruz. Şu şekilde. Bakın buradayım ve aranın açık kalmasını istemiyorum. Ben bunu buraya, bunu buraya. Şu şekilde. 
veya böyle fark etmez. Buradan devam ediyorum. Yani her seferinde de yapabilirsiniz. İki sırada bir yapabilirsiniz. Üç sırada bir yaparsınız. Üç sıra kalmış. Şimdi ben bunu mesela üç sırada bir değiştireyim. Evet ne yapıyorum? Buraya kadar örüyorum. En sonu da örüyorum şimdi. Şuradan en sondaki bu ipi de örüyorum. Bu değiştirme işleminde dikkat edelim. Bu taraftaki 6 ipimiz olması gerekiyor. Her iki tarafta da. Bakın 5. Evet bir de burada. Yani değiştirdiğimiz ip burada sabit ipi oluşturuyor. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi bu şekilde e, diğer başın uzunluğu kadar öreceğim ve kapatma işlemine geçeceğiz. O zaman tekrar beraber olalım. Bunu bu şekilde göstereyim diye üç sırada bir değiştireceğim şimdi. Üç sırada bir artı ortadaki ipleri değiştirerek öreceğim. Ve en sondaki ipi de gördüğünüz gibi örüyorum. Evet. Bu şekilde şimdi bunu değiştirmeyeceğim. Öreceğim. Bunu da bunu da öreceğim. Dördüncü sırayı. Beş, beşinci sırada değiştiririm. Ee, şu ovalliği vermemiz gerekiyor bu tarafta. Burayı bitirdik. Ee, bu kadar sıra tamam. Ama şu ovalliği vermemiz lazım. Bunun için e, şunu yapıyoruz. Yine şöyle koyalım. İğnelerimizi tutsun bunlar. Şimdi ayırıyorum yine bunları. Şöyle. Ve değiştireyim. Buradan bunu değiştiriyorum. Buraya da bunu veriyorum. Sıra burada. Değil mi? Yanlış değiştirmeyeyim ama o çok önemli. Evet. Şöyle koyduk. Şimdi buradayım arkadaşlar. Bakın örüyorum. Ama sondakileri örmeyeceğiz her seferinde. Şu şekilde devam ediyorum. En sonları örmeyeceğiz. Yukarıda yaptığımız gibi. Da yapalım. Çektik. Verdi kaldık. Evet en sondakini örmüyoruz. Şimdi gelelim buradaki değişmişlik ya sabitimize. Onu alalım. Hangisi o çok önemli. E, 4 burası. Evet şunlar. Burada da yine aynı şekilde yapıyoruz. Sondakileri örmüyoruz. Şuraya geliyorum. Bunlar hep e, teknik bilgiler. Evet şu şekilde da örmüyoruz artık. Bundan sonra değiştirmiyorum. Hepsini öreceğim ama sondakileri örmeyeceğim. Şunu şöyle sıkalım. Evet. Sondan iki taneyi. Tabi her ipimizi yine ikişer ikişer örüyoruz. Bunu bırakıyoruz. Tekrar buraya geldim. Bakın örmediklerim belli zaten. Böyle yol yol uzanıyor ipler. Örsem öyle durmayacak. Bakın hepsi böyle bir e, borunun içinden çıkmış gibi. Öyle düşünün. Şu ve bu. Şimdi bu bitti. Bunu böyle koyuyorum. Bırakıyorum bunu. Ve geçiyorum bu tarafa. Devam edeceğim buradan örmeye. Dört tipim var burada. Evet. Şöyle örüyoruz yine. Bakın hep dik oluyor ve elim hemen bunu aldıktan sonra gördüğünüz gibi hemen dikleşiyor. Bakın hop dikleşiyor. Bak hop bu şekilde. Tekrar bakın bunlar da böyle içinden çıkmış gibi düz düz. Evet tekrar örüyoruz. 
ve bunu da örelim. Sonra ikisi kaldı. Bunu da örelim. Şimdi bunu arkadaşlar bir çerçeve yapacağız. Şurada yapmıştık ya. Onun gibi bir çerçeve yapacağız. Önemli noktalar. Evet. Şöyle çıkartalım bilekliğimizi. Şöyle koyalım. Hani tutuşumuzu kolaylaştırmak açısından. Böyle. Sağdan ya da soldan. En baştaki bir ipi sabit yapıyoruz. Ve böyle döneceğiz. Dedim ya sabit ipi tutuşumuz çok önemli. Ne tarafa tutarsan o şekilde yön vermiş olursun ipi. Evet şimdi alıyorum. Normal örüyorum bakın. Ve dibe yerleştiriyorum. Tekrar. Yani dip dediğim düğümlerin bitim noktası. Evet bunu koydum buraya. Bunun işi bitti. Geliyorum buraya. İkinci ipim. Evet. Ve bunun da işi bitti. Bu şekilde. Şimdi şuna geldim. Buradan bir tane atıyorum. İkinci ip. Evet. Tekrar alıyorum. Hepsini sırayla örüyorum. Yani bu taraftakileri de örüyorum. Sabit ipim hala aynı ip. Şuradan dönüyorum. Bakın hala bırakmadım o sabitimi. Ama nereye? Hep e, dibe yerleştiriyorum. Şöyle. Yani düğümlerin bitim noktasına. Şuradaki düğümlerin bitim noktası. Evet. Böyle örüyorum. Ve bitti arkadaşlar. Evet. Bitirdik bilekliğimizi. Şimdi bir tanesini ben bıraktım burada. Bunlardan birisini. Çünkü onunla düğme dikeceğim. Şuraya yukarı çıkıyorum. Buradan bir tanesini bıraktık. Düğme dikeceğiz onunla. Diğer bütün hepsini arkadaşlar geri çevireceğiz. Buradan alıyorum. Daha önceki derslerimizde de görmüştük bunu. Her ipimizi teker teker şu şekilde böyle geri çeviriyoruz. Bunu buraya mesela. Orada gene tabi aynı noktaya iki kez gireceğim. O uzayan e, hani e, sabit ipimiz de o. O nedenle buraya bu aslında bunun ucu burası. Burada döndürüp buraya giriyorum. Şu şekilde. Hepsini kendi arkalarına çeviriyorum. Bütün ipleri. Tek tek çevireceğim. Ama tabii bu bir tanesi kalacak. Oraya neden düğme dikeceğim. ince e, bir etamin iğnesiyle bu işi yapabilirsiniz. Şuradan girip bakın hemen altındaki düğümden çekiyorum ve geri çevirmiş oluyorum. Bu şekilde devam ediyor. Bunları çevirdik geriye. Hepsini gördüğünüz gibi bir tane ipimiz sadece boşta. Şimdi Bunları keseceğiz. Böyle çok yakın mesafeden kesiyorum. Şu şekilde. Çok yakın bir mesafe. Dibine. Evet. Sonra hafif bir yakıyoruz bunu. Şu kısmını. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi tertemiz. Şimdi Buraya düğmemizi dikeceğiz. Gene ipimizi bir tanesini ayırmıştık ya. Onunla dikiyoruz. Evet şuradan alıyoruz. Şimdi bunu 
Şöyle içeri koyuyorum ben. Şu şekilde. Evet. Şuradan da tutabiliriz. Bunu buraya dikeceğiz. Tabi pense yardımıyla. Evet. Bir oradan bir oradan tutturacağım. Bu taraftan da tutturacağım. Şu şekilde. İçine girdi zaten. Şimdi buradan da çok fazla girip gitmeme gerek yok. Çünkü bu oldukça sağlam bunun ipi. Evet bunu şöyle bir iki kere sağlamlaştırayım. Çok sert tabi düğümlerden dolayı bir de mumlu yiyip. Evet bunu böyle yaptık. Keseceğiz. Ve gene yakacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar ister böyle kullanın. isterseniz bunların üstlerine şöyle şu kapakları koyabilirsiniz şekilde bunları bu kapakları böyle yerleştirip daha küçükleri olabilir şöyle bunu da buraya koyarız şu şekilde de kullanabilirsiniz Bakın bunda olduğu gibi bu şekilde peki bunu nasıl tutturacağız onda da pratik bir yol göstereyim size yine eğer bunu koyacaksanız buradan ikisinden şöyle geçeceğim. Evet. Gene bunun ucunu yakıp böyle çivi başı yapacağım. Bu şekilde azıcık bekleyelim. Evet şöyle çektim. Bunu yukarı çıkacağım. Şöyle. Tamam. Buradan çıkmaz o. Sonra şu bunun bu deliğinden iğne geçmez çünkü. Buradan yukarı çıkacağım. Şöyle. Bunu çıktıktan sonra arkadaşlar keseceğim. Bir santim kadar Şöyle keseceğim ve bunu da böyle yakacağım dibine kadar böyle bu şekilde kalacak bu zaten böyle boncuk gibi oluyor şöyle bütün hepsine aynı işlemi yapacağım evet böylece bunları da diktik ve bitirmiş olduk. Bilekliğimiz de da bu şekilde takılacak. Evet bir şey daha göstermek istiyorum. Ben bunun bir de gerdanlığını yapmıştım. Yani tabii ki hepsi birebir aynı değil. Sadece boncukları aynı. Şu orta kısımlarına böyle bir malzeme bulmuştum. Ortası iki tane deliği olan bir malzeme. Sizler de farklı malzemeler bulabilirsiniz. Onları buraya tutturdum böyle. Bu da değişik oldu. Şu şekilde böyle bir tasması var. Bu da böyle. Ya yani takım olmak zorunda değil. Ben çok takım takım sevmiyorum. Far, birazcık farklılıklar olabilir. Yine e, bunun bir de yüzüğünü çalışabiliriz. E, onu da gelecek derste yapalım. Evet, güzel günlerde kullanın.